দর্শক শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আহমেদ রেজা লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত খালেদা জিয়ার রক্তক্ষরণ বেশি দিন চললে তিনি বাঁচবেন না বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের বিক্ষোভ সমাবেশে মহাসচিব বলেন দ্রুতই বিদেশে নিয়ে তার চিকিৎসা করা না গেলে তার অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকবে তিনি আরও বলেন খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন এখনও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে হাসপাতালে ও মৃত্যুর সাথে লড়াই করছেন চেয়ারপারসনের কিছু হলে সরকারকে চড়া মূল্য দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন মির্জা ফখরুল দ্রুত খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসা করাতে অনুমতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মহাসচিব খালেদা জিয়া স্লো পয়জনিং এর শিকার এটি প্রমাণ হয়ে যাবার ভয়ে তাকে বিদেশে যেতে দেয়া হচ্ছে না বরিশালে শুক্রবার দুপুরে বিএনপি চেয়ারপারসনের মুক্তি ও বিদেশে সুচিকিৎসার দাবিতে বিভাগীয় সমাবেশে এ অভিযোগ করেছেন নেতারা মেলা বারোটার দিকে সমাবেশস্থলে জিলা স্কুল মাঠে আসতে থাকে নেতাকর্মীরা জুমার নামাজের পরে সমাবেশ শুরু হয় সমাবেশে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস অভিযোগ করেছেন খালেদা জিয়া আর তারেক রহমানকে নিয়ে সব সময় ভয়ে সরকারের তাই তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলতেই থাকে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ওমর বলেছেন আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতায় এসেছে চিকিৎসা নিশ্চিতে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের একসাথে আন্দোলন করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন সরকার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জোটের নেতারা একভাবে নয় যুগপথ আন্দোলনের উদ্যোগ নিতে বিএনপির এগিয়ে আসা উচিত বলে মনে করেন তারা শুক্রবার সকালে গণফোরামের একাংশের কাউন্সিলে কথা বলেছেন বিভিন্ন দলের নেতারা বেগম জিয়া মৃত্যুর পথে বিএনপি যে কর্মসূচিগুলো করছে তারা তো নিজেরাই করছে একটা দুটোতে ডেকেছিল তারা কিন্তু বাকিগুলো নিজেদের মতোই যাচ্ছে আজকে আপনি খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে আপনার যদি মনে হয় যে খালেদা জিয়া বিদেশে যে আর আসবে না তা না খালেদা জিয়াই সবার আগে আসবে আজকে তারিখের উচিত হবে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলকে ফোন করে বলা আপনারা আমাকে পছন্দ করেন না না করেন আসা যায় না কিন্তু আমার মায়ের জন্য আপনারা সবাই দোয়া করেন মিরপুরে মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের ইউনিট সম্মেলনে যোগ দিয়ে কথা বলেছেন তিনি নাসিম বলেছেন যারা খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে কথা বলে তারা সবাই বিএনপি নেতা হাসপাতালের পক্ষ থেকে তার স্বাস্থ্যের আপডেট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে নারায়ণগঞ্জের সিটিতে মেয়র পদে আবারও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন সেলিনা হায়াত আইভি শুক্রবার রাতে গণভবনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ডের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় টানা দুই দফায় মেয়র থাকার পর তৃতীয়বারের মতো মনোনয়ন পেলেন সেলিনা হায়াত আইভি নারায়ণগঞ্জে আইভি ছাড়াও মেয়র পদের জন্য মনোনয়ন ফর্ম জমা দিয়েছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খোকন সাহা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু হাসনাত শহীদ বাদল ও মহানগরের সহ সভাপতি চন্দন শিল্প 
এদিকে টাঙ্গাইল সাত আসনের উপনির্বাচনে নৌকায় মনোনয়ন পেয়েছেন টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও রাজনীতিবিদ ফজলুর রহমান খান ফারুকের ছেলে খান আহমেদ শুভ এদিকে নারায়ণগঞ্জ নীতির উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে চান না ওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়া মেয়র সেলিনা হায়াত আইভি শুক্রবার রাতেই তার মনোনয়নের খবর নারায়ণগঞ্জে আসলে আনন্দের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে শহরের সিদ্ধিরগঞ্জে বন্দরের ঢাক ঢোল ব্যান্ড পার্টি নিয়ে দফায় দফায় আনন্দ মিছিল বের করে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আনন্দ মিছিল করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম তাকে দেখতে গিয়ে মেয়র তার দলীয় মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বলেছেন নারায়ণগঞ্জবাসী হৃদয় স্পন্দন বুঝতে পেরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারায়ণগঞ্জবাসী যেভাবে আমাকে পাশে থেকে পরপর তিনবার নির্বাচিত করেছেন এইবারও ইনশাল্লাহ ষোলোই জানুয়ারি তার একটা বিজয় দিবেন আজীবন নৌকার হয়ে আওয়ামী লীগের হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একজন আস্থাভাজন কর্মী হয়ে আমি কাজ করতে চাই ইনশাল্লাহ শেখ হাসিনার নৌকা আইবির নৌকা বঙ্গবন্ধু নৌকা বিজয়ের মালা আনবে আনবে উন্নয়নের রূপকারী ডাক্তার সেলিনা হায়াত আইবি তো সেই দিক চিন্তা করলে আগামী পাঁচ বছরে আমাদের নারায়ণগঞ্জ শহরকে একটা বিদেশি শহর বলে মনে হবে শিক্ষক মৃত্যুর জেরে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আগামী তেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুক্রবার বিকেল চারটার মধ্যে হল ছেড়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা তবে হঠাৎ এমন সিদ্ধান্তে ক্ষোভ জানিয়েছেন তারা এদিকে অধ্যাপক সেলিম হোসেনের মৃত্যুর ঘটনায় পাঁচ দফা দাবিতে এবার আন্দোলনে নেমেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রলীগ প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন তারা ক্যাম্পাসের রাজনীতি চালু রাখা শিক্ষকের পরিবারকে এক কোটি টাকা সহায়তা প্রধান সহ পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরা হয়েছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ভিতর বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ বা বিভিন্ন পন্থী লোকজন আছেন যারা এই উদ্ভূত পরিস্থিতির ফয়দা নেওয়ার চেষ্টা করতেছেন আমরাও চাচ্ছি যত দ্রুত সম্ভব এইটা তদন্ত হোক এবং দোষীরা শাস্তি পাক পক্ষ বিপক্ষের কোনো ব্যাপার না আমরা আমাদের সংগঠন থেকে সরাসরি দাবি নিয়ে এখানে আসছি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সুষ্ঠ তদন্তের জন্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কার কারণে পদ্ম তিন বারো দুই হাজার একুশ ইং হতে তেরো বারো দুই হাজার একুশ ইং পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হলো নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির মাধ্যমে কুয়েট শিক্ষকের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা শুক্রবার সকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সামনে মানববন্ধন থেকে এই দাবি জানিয়েছেন তারা এমন দুঃখজনক ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানানো হয় মানববন্ধন থেকে কুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ ঘোষণার পাশাপাশি শিক্ষক কর্মকর্তা এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিও জানিয়েছেন কুয়েটের সাবেক শিক্ষার্থীরা সড়কে অনিয়মের প্রতিবাদে শনিবার লাল কার্ড দেখানোর কর্মসূচি পালন করবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সেই সাথে নিরাপদ সড়ক ও সারা দেশে হাফ ভাড়া কার্যকর সহ বারো দফা দাবিতে অব্যাহত থাকবে তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি শুক্রবার সকাল এগারোটা থেকে রামপুর ব্রিজে অবস্থান নেয় তারা সড়কে নাইম ও মাইনুদ্দিন হত্যায় জড়িতদের বিচার ও তাদের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবান জানায় শিক্ষার্থীরা আন্দোলনকারীরা বলেন হাফ পাশের জন্য কোন সময় বা দিন নির্ধারণ করে দেয়া যাবে না আমার ঘরের ভিতরে এবং ছাত্রদের দুইরা কানটা চিপা দিয়ে আমার কাছ থেকে চাবিটা দিলাম আমি তারপর আমার পাড়া দেয় বলতে স্যার আমার কাছে কিছু না আমার বেকও চেক করছে আমার পুরো বডি চেক করছে বলতেছে আমাকে রিমান্ড দিবে বলে ওকে চিপাই রাখ আমার স্যার ছিল ওনার স্যারের সামনে কথা হয়েছে স্যার সাথে কথা বলেন ইন্সপেক্টর স্যার ছিল না 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 এটা ইম্পসিবল একটা কানটা দিতে এটা থাপড় মারছে জেলা ও থানা ভিত্তিক কাউন্সিল দিয়ে তাই জাতীয় পার্টিকে আরো শক্তিশালী করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের সাত বছর পর অনুষ্ঠিত গাজীপুর মহানগর জাতীয় পার্টির সম্মেলনে এই কথা বলেছেন তিনি শুক্রবার সকাল থেকে দলীয় ব্যানার ফেস্টুন প্লাকার নিয়ে নেতা কর্মীরা হাজির হয় বঙ্গতাজ অডিটোরিয়ামে সম্মেলনে জি এম কাদের ছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু প্রেসিডিয়াম সদস্য রেজাউল ইসলাম ভুইয়া লিয়াকত হোসেন খোকা মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল সাত্তার মিয়া সহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা
দুটি জিনিস খুব দরকার একটা হলো সংগঠনের আকার বাড়ানো আপনার সৈন্যের সংখ্যা বাড়াতে হবে তার জন্য আমাদের নতুন নতুন যারা আসতে চান বিশেষ করে তরুণ সমাজ বিশেষ করে মহিলা সমাজের প্রতিনিধি যারা উপযুক্ত যাদের প্রতিপত্তি আছে যাদের সমাজে একটা মানুষের কাছে পরিচয় আছে এই ধরনের লোক আমাদের পার্টিতে আনতে হবে করোনায় দেশে প্রাণহানি হয়েছে আরও তিনজনের এ নিয়ে মোট মৃত্যু সাতাশ হাজার নয়শো উননব্বই জনের চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে আরও দুইশো তেতাল্লিশ জন পরীক্ষার অনুপাতে শনাক্তের হার এক দশমিক চার শূন্য শতাংশ নমুনা পরীক্ষা হয়েছে সতেরো হাজার তিনশো সাতাশিটি এ পর্যন্ত শনাক্ত পনেরো লাখ সাতাত্তর হাজার সত্তর জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দুশো পঁচিশ জন মোট সুস্থ পনেরো লাখ একচল্লিশ হাজার আটশো ছিয়াশি জন মৃত তিনজনের মধ্যে পুরুষ দুই ও নারী একজন বিভাগভিত্তিক বিভাগভিত্তিক প্রাণহানির হিসেবে ঢাকায় সর্বোচ্চ দুইজন এছাড়া খুলনায় একজন মারা গেছেন করোনা ভাইরাসের নতুন ধরন অমিক্রণ আতঙ্ক ছড়ালেও শুক্রবার ছুটির দিনে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে দেখা গেছে উপচে পড়া ভিড় ছুটির দিন হওয়ায় সৈকতের সুগন্ধা কলাতলি লাবণী পয়েন্ট সহ সতেরোটি পয়েন্টে ভিড় জমিয়েছে লাখো লাখো পর্যটক কেউ গিয়েছেন পরিবার পরিজন নিয়ে কেউ গিয়েছেন বন্ধুদের সাথে তবে করোনার নতুন ধরন অমিক্রণ নিয়েও উদাসীন ছিলেন পর্যটকরা বেশিরভাগ পর্যটকের মুখে ছিল না মাস্ক সৈকতের মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতেই মাস্ক পরেনি বলেও জানিয়েছেন কেউ কেউ দুই ডোজ টিকা নেয়ার পর স্বাস্থ্যবিধি মানতেও নারাজ অনেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে আমরা এবার কক্সবাজার ঘুরতে আসলাম বন্ধু বান্ধবদের একটা ফুর্তি থাকে সবসময় পরীক্ষার পর একটু আনন্দ বিনোদন সবাই দরকার সেজন্য আসলাম মাইন্ড অফ ফ্রেশ হবে প্রথমবার আসছি ওয়েদার সবকিছু ভালো ছিল ভারতে করোনার অবিক্রণ ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত দুই ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে এদের একজন ব্যাঙ্গালুরের চিকিৎসক যার সংস্পর্শে আসা পাঁচ ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন অপরজন আফ্রিকান নাগরিক যিনি এরই মধ্যে দুবাই চলে গেছেন তার সংস্পর্শে আসা দুশো চল্লিশ ব্যক্তির ওপর চলছে নজরদারি অমিক্রণ নিয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে সাঁত্রিশটি ল্যাবে চলছে অমিক্রণের জিনোম সিকুয়েন্সিং উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলো থেকে যারাই আসছেন তাদের পিসিআর টেস্ট করানো হচ্ছে যাদের পজিটিভ আসছে তাদের সাথে সাথে আইসোলেশনে রাখা হচ্ছে ওই সব ব্যক্তিদের সংস্পর্শে যারাই এসেছেন তাদের ওপরও নজরদারি করা হচ্ছে সবগুলো বিমানবন্দর আমাদের গাইডলাইন অনুসরণ করছে দক্ষিণ আফ্রিকায় জ্যামিতিক হারে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ প্রতিদিনে দ্বিগুণ হারে শনাক্ত হচ্ছে ভাইরাসটি গেল চব্বিশ ঘন্টায় দেশটিতে শনাক্ত হয়েছে সাড়ে এগারো হাজারের বেশি সংক্রমিত রোগ দুদিন আগেও সংখ্যাটি ছিল সাড়ে চার হাজার দেশটির চিকিৎসক গবেষকদের ইঙ্গিতে নতুন ভ্যারিয়েন্ট অমিক্রণের কারণেই হয়তো বাড়ছে সংক্রমণ তবে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় উপসর্গ দুর্বল হওয়ায় প্রাণহানি কমেছে কিছুটা এখন পর্যন্ত চব্বিশটি দেশে শনাক্ত হয়েছে করোনার নতুন এই ভ্যারিয়েন্টটি অমিক্রণ নিয়ে উদ্বেগের মাঝেই বুস্টার ডোজ গ্রহণের তাগিদ দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে করোনা মোকাবেলায় এক গুচ্ছ নতুন কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেছেন তিনি জানান শীত মৌসুমে ঠান্ডাজনিত রোগ বালাই বৃদ্ধি পায় গেল দু বছরে এর সময়টিতে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ তাই পরিস্থিতি মোকাবেলায় আগেই প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র জানান দেশের আশি হাজার কেন্দ্রে বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে করোনার টিকা দুই ডোজ গ্রহণের ছয় মাস পূর্ণ হলে অবশ্যই বুস্টার ডোজ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আবারও লকডাউনে যেতে রাজি নয় যুক্তরাষ্ট্র তাই বাড়ানো হয়েছে টিকাদান কর্মসূচি বর্তমানে দশ কোটির বেশি মানুষ বুস্টার ডোজ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত তাদের বলবো ভ্যাকসিন গ্রহণের ছয় মাস পেরুলেই নিন তৃতীয় ডোজ তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা ভ্রমণকারীদের অবশ্যই একদিনের মধ্যে দেখাতে হবে করোনার নমুনা পরীক্ষা দিতে হবে টিকা গ্রহণ এবং যাবতীয় তথ্য করোনার টিকা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করল জার্মানি অন্যথায় দুই হাজার বাইশ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে দোকানপাট সাংস্কৃতিক ও বিনোদন কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার হারাবে ভ্যাকসিন গ্রহণ না করা ব্যক্তিরা বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে বিদায়ী চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল তুলে ধরেন এই কর্মপরিকল্পনা জানান টিকা নিতে নিবন্ধনের জন্য জার্মানদের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে তারপরও রেস্তোরাঁ সিনেমা হল এবং মার্কেটে ঢোকার ব্যাপারেও তারা পাবেন বাধা দেখাতে হবে টিকা গ্রহণের প্রমাণ 
Deshalb haben wir heute von einem Akt. Mohammari Chotutu Takar Mukmuki Jarmani, Jakubi Hota Shajono, Shankroman Komano Lokumatra Pochate, Jatio Uikoprojon, Shekar Netika Kruhun Batutamulo Kora Prostap Grihito Holo, Parlamente, Jadu Hajar Bashale, February Teke, Karjokor Habe, Sheshumo, Nitu Projunio, Dogan Pad, Shankriti, Kobinotun Kendrugulo, Provisha Shujuk Haraben, Vaccine Nanea, Bektira. Coronavirus protein the booster dose grown correct and British Prothan Munti Baris Johnson, British Protocol London Erecti, Hash Patalatini Nan, Tika Tri Theodos, Shishumash Sokur Mid Shonge Motobini my quarantini, British Terbolin, Corona Tika Grohon Kole, Christmas and Onushan Batil and Kono Projon Hobina, Karun Vaccine Dibe Shasto Shuruka. Matru Ag Dinage, Agaro Koti Cholish Lak, Doz Tika Kohed, Chukti Te Shoikar a British Shakar, Janano Hoyeri Mothero, etc. Shoi Koti Modern and Tika. Pfizer BioNTech ke 5 koti 40 lakh doses. Agar bhi 2 bochare she shab Britain ke shorbar hoko be protestan gulo. Galu bochori karna akron to hawar poor maat to koshustu chilen Boris Johnson. Dui tester series she sh matche aaj Pakistan ke athit to debe Bangladesh. Jhani spinning track noy flat wicket chhan Bangladesh rodi naayuk. Mirpur home of cricket ke match shud hobe shakal doshta ei chhatoga me prathom tester aat wicket ke Harir Paul, Mirpur Guru Darate, Mukhir Wetse, Russell Dominger Shishura, Injuru Kati, Dolly Firachan, Sakibal Hassan, Taskin Ahmed, Tobet Taskin, Ronisho at Takleo, Kilben Sakibal Hassan, Typhoid Akran to a bad Kurzen opener, Saif Hassan, Yasid Aliro, Nathakar Shom Pavona, Shop Jeveshi, Titu tested Age Alojonai, Mirpur Wicket, Gorin Mate, Spin Shahai, Wicket, Shada, or Lal Bole Shuffle Lupe, Tiger Rat of a Matcher, Agir Din, Flat Wicket, Putasha Kota, Jani and Mominul Hawk, Edike Protum tested Joy, Furpure, Major Zeruets, Pakistan. New Zealand software apotokalin coacher for Mika Thakben Russell Domingo, Karan Beshidinar. তিনি থাকছেন না টাইগারদের দায়িত্বে গুঞ্জন আছে ডোমিঙ্গো ছাড়ার পথ রেখা জুরান্ত করে ফেলেছে বিসিবি এদিকে সবকিছু ঠিক থাকলে ব্যাটিং পরামর্শক হিসেবে ফিরছেন টাইগারদের সাবেক গুরু জেমস সিডন্স বোলিং পরামর্শক রঙ্গনা হেরাতেই আস্থা বিসিবির হেড কোচের ভূমিকায় ফিরতে পারেন চান্দিকা হাতুরু সিংহেও হেড কোচ রাসেল ডোমিঙ্গোর বরখাস্তের খবরে মন্তব্য করতে नाराज টেস্ট অধিনায়ক বলেছেন পুরো বিষয় বিসিবির উপর নির্ভর করছে মানে আমার পক্ষে এজ এ ক্যাপ্টেন হিসেবে প্রফেশনাল প্লেয়ার হিসেবে আমার কাছে মনে হয় যে এগুলো নিয়ে মানে এটা তো বোর্ডের সিদ্ধান্ত বোর্ড কি সিদ্ধান্ত নেবে বোর্ডের মতে এগুলো নিয়ে আমার তো মাথা ব্যথা মানে কথা বলা ডিফিকাল আর এগুলো আমি কথা বলতে চাই না ঠিক বোরগুনা ও পটুয়াখালী সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় ডাকাতিতে জড়িত সন্দেহে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব জব্দ করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র শুক্রবার সকালে বরিশালের র‍্যাব আটে সদস্য সদর দপ্তরে ব্রিফিং এ তথ্য জানানো হয়েছে র‍্যাব জানিয়েছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোর রাতে পটুয়াখালীর গলাচিপায় অভিযান চালানো হয় গ্রেফতার করা হয় ডাকাত দলের মূল সমন্বয়কারী খলিল সহ তার পাঁচ সহযোগীকে তারা সম্প্রতি বরগুনা ও পটুয়াখালী সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় জেলেদের নৌকায় ডাকাতি ও অপহরণের সাথে জড়িত ছিল জব্দ করা হয়েছে কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ডাকাতিতে ব্যবহৃত নৌকা অর্থ সংগ্রহ ইলিয়াস তাকে র‍্যাব আটের আভিযানিক দল নারায়ণগঞ্জ রূপজং থেকে গ্রেফতার করে তার তথ্যের ভিত্তিতে আমরা আজকে সকালে এই ডাকাতির সাথে যারা সরাসরি সংশ্লিষ্ট তাদের পাঁচ জনকে আমরা অস্ত্র সহ ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত নৌকা সহ আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হই বেতন বৈষম্য নিরসন সহ সাত দফা দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চেয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি জানান সংগঠনের নেতারা এই সময় পে কমিশন গঠন করে বৈষম্যমুক্ত নবম পে স্কেল বাস্তবায়ন চান তারা তার আগে 11 থেকে 20 গ্রেডের সরকারি কর্মচারীদের জন্য 50 ভাগ মহার্ঘ ভাতা প্রদানের দাবিও করেন তারা দাবি পূরণ না হলে ঢাকায় গণকর্মচারী মহাসমাবেশের ডাক দেয়ার ঘোষণা দেয় সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ দাবি আদার জন্য বিভাগীয় কর্মসূচি দিয়েছি পরবর্তীতে 28 জানুয়ারি ঢাকায় মহাসমাবেশ দিয়েছি তারপরও আমরা বলেছি যে এতও যদি সরকার আমাদের দাবির বিষয়গুলি 
विवेचन आने कठोर के कठोरतम आंदोलन कर्मसूची डाक देव इनशाला বাংলাদেশের ধারাবাহিক উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখছে প্রবাসী আয় এবং নারীর ক্ষমতায়ন তবে টেকসই উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় পরিবেশ দূষণ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস এর সম্মেলনে কথা বলেন অর্থনীতিবিদ ও গবেষণা গবেষকরা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ উঠে আসে সম্মেলনে বলা হয়েছে কৃষি সংক্রান্ত সরকারি নীতি কাঠামো ঢেলে সাজাতে হবে বিশুদ্ধ খাবার পানি নিশ্চিত এবং শ্রম দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন বক্তারা শুধু ভূমি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা যায় না তবে কিছুটা উত্তরণ ঘটানো যায় মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণে এখন ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে দক্ষতা বাড়ানো গেলে শিল্প ও সেবা খাত বিকশিত হতে পারে এক্ষেত্রে কর্মীকে উপযুক্ত হতে হবে প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে দর্শক জানাচ্ছি অন্যরকম এক সংবাদ অস্ত্র ও বিস্ফোরক চুরি হয়েছে তাও আবার মার্কিন সামরিক বাহিনীতে একটি দুটি নয় গেল এক দশকে দুই হাজারের বেশি অস্ত্র চুরি হয়েছে অস্ত্রাগার থেকে বার্তা সংস্থা এপির অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমন ভয়াবহ তথ্য যার সাথে জড়িত খোদ সেনা সদস্যরাই কিছু বিস্ফোরক সরিয়েছিলাম বাড়িতে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ভেবেছিলাম সেগুলো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাচ্চাদের সাথে মজা করব এগুলো বিক্রি কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল দু হাজার ষোলো সালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল মনে হচ্ছিল যদি হিলারি ক্লিনটন নির্বাচনে যেতে তাহলে দেশ জুড়ে সহিংসতা সৃষ্টি হবে সেই ভয়ে পরিবারকে রক্ষার জন্য আমি কিছু গ্রেনেড সরিয়ে নিজ বাড়িতে নিয়ে রাখি মিয়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে নৃশংসতার নতুন প্রমাণ পেয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে গেল মার্চে জান্তা বিরোধী বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে পঁয়ষট্টি জন নিহত হয়েছে ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রমাণ পেয়েছে এইচআরডাব্লিউ প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার ও বিক্ষোভের দিনের ভিডিও ফুটেজে বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল প্রায় দুইশো সেনা সদস্য বিক্ষোভ কিংবা সহিংসতা দমনের জন্য তাদের নামানো হয়নি বরং পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডই ছিল ওই সেনা সদস্যদের মূল লক্ষ্য ভারতে আঘাত হানছে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ শনিবার সকাল নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িয়া উপকূলে আছড়ে পড়ার শঙ্কা করেছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ এর মধ্যে তিন রাজ্যে জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট উপকূল থেকে জেলে ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ মোতায়েন করা হয়েছে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের ভারতের আবহাওয়া বিভাগ বলছে এ সময় বাতাসে সর্বোচ্চ গতিবেগ গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকিতে রয়েছে ওড়িশা তবে উত্তরাঞ্চল থেকে বাতাসের গতিবেগ বাঘ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে আঘাত হানার শঙ্কা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা মুম্বাই টেস্টে নিজেদের প্রথম ইনিংসে চার উইকেটে দুশো একুশ রান করে প্রথম দিনে খেলা শেষ করেছে টিম ভারত প্রথম দিনেই শতক তুলে নিয়েছেন মায়াঙ্ক আগারওয়াল ব্যাট হাতে অপরিচিত আছেন একশো বিশ রানে এর আগে টসে জিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত উদ্বোধনী জুটিতে মায়ানাক আগারওয়াল ও শিবমন গিরের ব্যাট থেকে আসে আশি রান আইজাজ প্যাটেলের বলে রসটেইলের হাতে ক্যাচ দিয়ে চুয়াল্লিশ রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন শিবমান গিল রানের খাতা খোলার আগেই প্যাটেলের ফাঁদে পড়েন চেতেশ্বর পূজারা ও বিরাট কোহলি এরপর এইজাজে প্যাটেলের চতুর্থ শিকারে শ্রেয়াস আইয়ার টম ব্ল্যান্ডের তালুবন্দী হয়ে সাজ করে ফেরেন আঠারো রানে এদিকে মুম্বাই টেস্ট শুরুর আগে কোনো এর চোটে ছিটকে গেলেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হওয়ায় এক লজ্জার রেকর্ডের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেলেন বিরাট কোহলি টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি শূন্য রানে আউট হওয়ার রেকর্ডের সবার উপরে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের স্টিফেন ক্লেমিং তিনি কিউই অধিনায়ক থাকা অবস্থায় সর্বোচ্চ তেরো বার শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন কিন্তু ঘরের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে এজাজ প্যাটেলের বলে শূন্য রানে বিরাট কোহলি আউট হলে গ্রাম স্মিথের সাথে যৌথভাবে এই তালিকার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন তিনি স্মিথ দশবার শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন 
গোল টেস্টে উইন্ডিজকে 164 রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা স্বাগতিকদের দেয়া 297 রানের টার্গেটে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে 132 রানে গুটিয়ে যায় ক্যারিবিয়ানরা এই জয়ে সফররতদের 2-0 ব্যবধানে হোয়াইট ওয়াশ করেছে শ্রীলঙ্কা পঞ্চম দিনের প্রথম সেশনে 9 উইকেটে 345 রান করে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে স্বাগতিকরা সেই সাথে জয়ের জন্য উইন্ডিজের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় 297 রান তবে লঙ্কানদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং এর সামনে সুবিধা করতে পারেনি সফররতরা নিয়মিত বিরতিতে হারাতে থাকে উইকেট এনক্রুমা বোনারের ব্যাট থেকে আসে সর্বোচ্চ 44 রানের ইনিংস এছাড়া জার্মেইন ব্ল্যাক উড করেন 36 রান শ্রীলঙ্কার হয়ে লাসিথ এমবুল দেনিয়া ও রমেশ মেন্ডিস পাঁচটি করে উইকেট নেন এদিকে ঘরের মাঠে আসন্ন উইন্ডিজ সিরিজের জন্য 15 সদস্যের দল ঘোষণা করেছে টিম পাকিস্তান যেখানে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তিন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় শোয়েব মালিক ইমাদ ওয়াসিম ও সরফরাজ আহমেদকে এছাড়াও বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ডানহাতি পেসার হাসান আলীকে বাবর আজমের নেতৃত্বে টি-20 দলে আছেন শাদাব খান আসিফ আলী ফখর জামান হায়দার আলী হারিস রউফ ইফতেখার আহমেদ খুশদিল শাহ মোহাম্মদ হাসনাইন মোহাম্মদ নওয়াজ মোহাম্মদ রিজওয়ান মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র শাহিন জাফরিদি শাহ নওয়াজ দাহানি ও উসমান কাদির ওয়ান ডে স্কোয়ারে নেই হাসান আলী ফাহিম আশরাফ ও সালমান আলী 13 ডিসেম্বর থেকে করাচি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শুরু হবে উইন্ডিজদের বিপক্ষে তিনটি ওয়ান ডে ও টি-20 সিরিজ বাংলাদেশের জন্মের সাথে জড়িয়ে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমন মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মুজাম্মেল হক শুক্রবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার শততম বর্ষ পালনের আলোচনায় তিনি এই মন্তব্য করেছেন বলেছেন পাকিস্তান আমলের শাসকদের চাপে এই বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধুর সার্টিফিকেট বাতিল করেছিল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও সাবেক ছাত্রনেতা ও স্থানীয় সংসদ সদস্য রশিদ খান মেনন জানিয়েছেন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যা এখন আর যে স্বপ্ন পূরণ স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালে যা কিছু বলেন এই স্বপ্ন পূরণের একক কৃতিত্বের দাবিদার অংশীদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই পূর্ব বাংলার গভর্নর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসিকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন শেখ মুজিবের মেয়ে কিভাবে এখানে ভর্তি হলেন বহু বিরোধিতার মধ্য দিয়েই এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আর্মি স্টেডিয়ামে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল শুক্রবার বিকেলের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের স্পিকার সহ বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর প্রধানগণ শুভেচ্ছা ভিডিও বার্তা দেন সেনাবাহিনীর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে নাচ গান সহ নানা ধরনের আয়োজন করা হয় সেনাবাহিনীকে পেশাগতভাবে চৌকস করে গড়ে তোলার প্রত্যয় জানানো হয়েছে অনুষ্ঠান থেকে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত সহ সামরিক বাহিনী প্রায় এগারো হাজার কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন রাজধানীর পল্টন এলাকায় অভিযান চালিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসী মেহেদি ও তার সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব তিন বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার ভোরে পল্টন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেছে র্যাব এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল গুলি বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে এদিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকরি দেয়ার নামে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগে আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর দক্ষিণখান ও কুষ্টিয়ার র্যাব একে ও বারোর যৌথ দল অভিযান চালিয়ে প্রতারক চক্রের পাঁচজনকে গ্রেফতার করে শুক্রবার বিকেলে কারওয়ান বাজারের সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানিয়েছে চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে চাকরি দেওয়ার নামে মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল র্যাব কর্মকর্তা পরিচয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকরি দেওয়ার নামে কুষ্টিয়ার স্থানীয় দুই যুবকের কাছ থেকে অর্থ নেওয়ার অভিযোগে তিনজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় এই গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে র্যাবের বেশ কয়েকটি ভুয়া আইডি কার্ড উদ্ধার করতে র্যাব বারো সক্ষম হয় প্রতিবন্ধীরা বোঝা নয় আমাদেরই সন্তান তাদেরকে পরিচর্যা করে সম্পদে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ শুক্রবার সকালে তিরিশতম আন্তর্জাতিক ও তেইশতম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসে মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনায় তিনি এই আহ্বান জানিয়েছেন এবারের প্রতিবাদ্য কোভিডোত্তর বিশ্বের টেকসই উন্নয়ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ 
অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার মেয়ে প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করায় বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছেন বিবিসিএল আয়োজিত সাত দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মাগুরা এক আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাইফুজ্জামান শেখর শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটায় তেজগাঁও টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে জাগ্রত ও বিজয় দলের মধ্যে ফাইনাল ম্যাচ শুরু হয় খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সাইফুজ্জামান শেখর এমপি রাজধানীর যমুনা ফিউচার পার্কে এক্সপ্রেস ক্যাফের নতুন শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে শুক্রবার বিকেলে চিত্রনায়িকা উপবিশ্বাস ও জাতীয় ক্রীড়াবিদ শিরিন সুলতানা অতিথি হিসেবে এর উদ্বোধন করেন ক্যাফেটিতে কফি জুস সহ আরও অনেক রকমের তৈরি খাবার পাওয়া যাবে ভোজন রসিকদের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশনী এক্সপ্রেস ক্যাফের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন এর মালিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যমুনা গ্রুপের পরিচালক কাবুল ইসলাম এবং আউটলেটটির সত্যাধিকারী ইভান স্যামুয়েল সিলেটে অনুষ্ঠিত হল হাফ ম্যারাথন শুক্রবার সকালে সিলেট রানার্স কমিউনিটির আয়োজনে মহানগরীর কিনব্রিজ এলাকা থেকে শুরু হয় হাফ ম্যারাথন এটি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়েছে রানার্স কমিউনিটির এবারের আয়োজনে প্রায় বারোশো দৌড়বিদ অংশ নিয়েছেন একুশ দশমিক পাঁচ কিলোমিটার এবং দশ কিলোমিটার বিভাগে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে পনেরো জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে তরুণ সমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে এবং মানুষকে সুস্থ রাখার প্রচেষ্টা থেকে এ আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নায় চুকরা দর্শক এবার জানাচ্ছি স্বাধীনতা কাপের খবর বড় মঞ্চে প্রথম জয়ের দেখা পেল এবারের মৌসুমের পেশাদার লীগের নবাগত দল স্বাধীনতা ক্রিয়ার সংঘ এই গ্রুপের খেলায় তারা তিন দুই গোলে হারিয়েছে রহমতগঞ্জে টুর্নামেন্টে এই একই একটি গ্রুপই রয়েছে তিনটি দল যেখানে নিজেদের প্রথম খেলায় আবহানের কাছে হেরে শুরু হয় স্বাধীনতার ক্রিয়ার সংঘে টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে তাই দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের বিকল্প ছিল না নবগতদের সামনে একই সাথে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার সম্ভাবনা জোরালো করল স্বাধীনতা ক্রিয়ার সংঘ প্রথম ফুটবলার হিসেবে ক্যারিয়ারে আটশোতম গোলের মাইলফলক গড়েছেন ক্রিস্টিয়ান রোনাল্ডো এক হাজার সাতানব্বই ম্যাচ খেলে এই কীর্তি করেছেন তিনি পেছনে ফেলেছেন পেলে রোমারিও পুসকাসদের মতো কিংবদন্তিদের বৃহস্পতিবার আর্সেনালের বিপক্ষে ম্যাচে এই কীর্তি স্পর্শ করেন সিআর সেভেন আর এই আটশো গোলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চারশো পঞ্চাশ গোল করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে এবার জানাচ্ছি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে খবর ক্রিস্টিয়ান রোনালদোর ইতিহাস গড়ার রাতে আর সেনালকে তিন দুই গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ঘরের মাঠে ওল্ড ট্রাফোর্ডের শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এমিল স্মিথের গোলে লিড নেয় আর সেনাল প্রথমার্ধের শেষ দিকে ম্যানিংকে সমতায় ফ্রেন ক্লাবটি শততম ম্যাচ খেলতে নামা ব্রুনো ফার্নান্দেস বিরতির পর দলকে লিড এনে দেন ক্রিস্টিয়ান রোনাল্ডো যা তার ক্যারিয়ারের আটশোতম গোল তবে সমতায় ফিরতে খুব বেশি সময় নেয়নি আর সেনাল স্কোরশিটের নাম তোলেন মার্কিন ওরেগা সত্যি মিনিটে তার করা ফাউলে পেনাল্টির বাসি বাজন রেফ্রি স্পট কিকে দলের জয় নিশ্চিত করেন সিআর সেভেন এই জয়ের চোদ্দ ম্যাচে একুশ নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার শিকার শত শত মানুষের অংশগ্রহণে হলো মানববন্ধন শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয় আয়োজনে বক্তারা অভিযোগ করেন নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় কারো ঘর বাড়ি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে কেউ বা মিথ্যা মামলার শিকার হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন হামলায় আহত হয়েছে অনেকে যারা রয়েছেন বিভিন্ন হাসপাতালে
সে মোসা বাহিনী বাড়িঘর লুট করে আবার মোসা বাহিনী মামলা দিচ্ছে সেই মামলা প্রশাসন নিচ্ছে তাকে গ্রেফতার না করে এই গাজী গোলাম দস্তুকি তাকে উস্তানি দিয়ে আমাদের যারা আমরা আমিলিক করি আমাদের আমিলিককে সে পাশে ফেলে দিচ্ছে এক সন্তাসীর জন্য আজকে গ্রাম সারা হয়েছে সবাইকে মিথ্যা হামলা মামলা করে এই নাউরা গ্রামবাসীকে নাউরা গ্রাম থেকে বের করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে বর্তমান সরকারের আমলে দেশে যে উন্নয়ন হচ্ছে সেটা বিগত কোনো সরকারের আমলে হয়নি এমনটাই মন্তব্য করেছেন ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরনবী চৌধুরী শাওন শুক্রবার বিকেলে ভোলার লালমোহনের শ্রমিক লীগ উপজেলা ও পৌর শাখার ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন তাতে নুরনবী চৌধুরী শাওনের সময় এমপি আরও বলেন বিগত জামায়াত বিএনপি সরকারের সময় দেশে শুধু লুটপাট আর অরাজকতা হয়েছে আর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে মাধ্যমে দেশ আজ উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে গেছে পরে সম্মেলনে উপজেলা শ্রমিক লীগের জাকির হোসেন পঞ্চায়েতকে সভাপতি ও মোহাম্মদ রুবেল ফরাজিকে সাধারণ সম্পাদক করে ৪৫ সদস্যের বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে সংগঠনের শক্তি নিয়ে উদ্দীপ্ত নারী সমবায়ের সুযোগ নিয়ে সক্ষমতায় গড়ি এই প্রতিবাদকে সামনে রেখে গুড নেইবার্স বাংলাদেশের পঁচিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে এ উপলক্ষে শুক্রবার সকালে রাজধানীর সিরটাপ মিলনায়তনে নেইবার্স বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর এম মাইনুদ্দিন মনু সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ডাক্তার মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ বিশ্বাস আর উপস্থিত ছিলেন জেলা সমবায় কর্মকর্তার যুগ্ম নিবন্ধক মোহাম্মদ শিহাবুদ্দিন এবং গুড নেইবার্স বাংলাদেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পরে জিএনবির কান্ট্রি ডিরেক্টর কো অপারেটিভদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাজারে বাজারে বেড়েছে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বিক্রেতারা বলছে মৌসুমের মাঝে মাঝিতে শীতকালীন সবজির চাহিদা যেমন বেড়েছে তেমনি যোগানো আছে চট্টগ্রামের বাজারে শিমের দাম কমেছে কেজি প্রতি পঞ্চাশ টাকা একইভাবে কমেছে মুলা আর বাঁধাকপির দামও বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা দরে অন্যদিকে টমেটোর দর সত্তর থেকে আশি টাকা হয়েছে তবে কেজি প্রতি বিশ থেকে তিরিশ টাকা বেড়েছে ফুলকপির দর বিক্রি হচ্ছে সত্তর টাকায় সবজির সরবরাহ থাকলেও দর নিয়ে এখনও সন্তুষ্ট নয় ক্রেতারা তাদের অভিযোগ প্রান্তিক চাষীদের কাছ থেকে কম দরে কিনে বেশি দামে বিক্রি করছে ব্যবসায়ীরা মহাজোট সরকার নানা দুঃসময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে এমন মন্তব্য করেছেন জাকের পার্টির চেয়ারম্যান পিজাদা খাজা মুস্তফা আমির ফয়সল মুজাদেদি শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জের আলাউদ্দিন খান মাঠে জাকের পার্টির ঢাকা বিভাগীয় উরস শরীফে এই মন্তব্য করেছেন তিনি মুস্তফা আমির বলেছেন মহাজোটে সরকারকে সরাতে দেশের ভেতরে বাইরে সহযোদ্ধ হচ্ছে যারা এ দেশের রক্তপাত বোমাবাজি করে মানুষ হত্যা করেছে তাদের দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসতে দেখতে চায় না জনগণ সরকার উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত সনদধারী বেকার তৈরি করতে চায় না চায় দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করতে যারা বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে অভিজ্ঞ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যোগ্য হবেন এমনটি জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনি শুক্রবার দুপুরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবাস বাংলাদেশ চত্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক উৎসবের উদ্বোধনী আলোচনায় তিনি এ কথা বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেছেন সময়ের সাথে খাপ খাওয়াতে শিক্ষা পদ্ধতি ও কারিকুলাম পরিবর্তন করা প্রয়োজন আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন রাজশাহী সিটি মেয়র এইচ এম খায়রুজ্জামান লিচন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোলাম সাব্বির সত্তার প্রথম দফার সাংস্কৃতিক উৎসব শেষ হবে রোববার এগারো ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায় উৎসব শুরু হয়ে চলবে চোদ্দ ডিসেম্বর পর্যন্ত একুশে উড়ন্ত উনত্রিশ আজন্ম আক্রে রাখিস প্রতিপাদ্যে অনুষ্ঠিত হল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উনত্রিশতম ব্যাচের পূর্ণ মিলনে এ উপলক্ষে শুক্রবার দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে পরিবার পরিজন নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন ব্যাচের পাঁচ শতাধিক সাবেক শিক্ষার্থী দীর্ঘদিন পর ক্যাম্পাসে গিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তারা তৈরি হয় অন্যরকম এক মিলন মেলা চলে আড্ডা নানা ইভেন্টের সাথে ছিল বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরে সকলের অংশগ্রহণে শেষ হয় অ্যালামনাই নির্বাচন
যে সমস্ত বন্ধুদের পনেরো বা বিশ বছর আগে দেখি না তাদের সঙ্গেও দেখা হলো মনের কথা প্রকাশ করলাম ফিলিংসটা আসলে ওইভাবে ব্যক্ত করার মতো ভাষা নাই আসলে এটা খুবই খুব খুব এবং আমাদের জন্য আমাদের টোয়েন্টি নাইন বেসে আমাদের জন্য একটু খুব একটা আবেগঘন একটা ব্যাপার যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও অর্থায়নে মামেন সিংহের উম্মেকুলসুম নুরানি আহফিজিয়া মাদ্রাসার সাধারণ চিকিৎসা সেবার আয়োজন করা হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যমুনা ব্যাংকের নির্বাহী কমিটি ও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজি এতে সভাপতিত্ব করেন যমুনা ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয় এছাড়া বিনামূল্যে চোখ অপারেশনের জন্য কয়েকজনকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় উপজেলা পশুহাটে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে শুক্রবার রাতে মুন্সিগঞ্জ পশুরহাটের পাটকাঠির স্তূপ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায় টানা দুই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তারা এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পায়নি এখন পর্যন্ত ম্যাচের কাঠি বা সিগারেট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করছেন ব্যবসায়ীরা বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের যমুনা অঞ্চলের খেলায় ফেনী জেলা এক শূন্য গোলে বান্দরবান জেলাকে হারিয়েছে ফেনীর ভাষা শহীদ সালাম স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এই ম্যাচ যেখানে খেলার একান্ন মিনিটে গাজী আব্দুল বাসেতের গোলে ম্যাচ জেতে ফেনী সোমবার বান্দরবান স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের মুখোমুখি হবে এই দুই দল এই ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আবু সেলিম মাহমুদুল হাসান দর্শক এই ছিল আজকের সব খবরের আয়োজনে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ